हेलो सो वी हैव दिस पी डी एफ एंड इट्स फॉर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज एंड द ब्रांचिज इंक्लूड्स आर सिविल मकैनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सो इट्स ए पी डी एफ रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड द पार्ट वन सो विल स्टार्ट विद द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम द फर्स्ट इज योर इनटेक इट फॉर योर कलेक्टिंग वाटर द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विच इज़ यूज फॉर स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन डिस इन्फेक्शन यूनिट एक्सेट्रा द थर्ड पॉइंट इज एलिवेटेड टैंक्स एंड स्टैंड पाइप्स इट प्रोवाइड स्टोरेज टू मीट पीक डिमांड्स अक्रिंग फॉर लिमिटेड पीरियड्स the fourth point is valves and it controls the flow of water in the pipe system the fifth point is hydrants it provide a connection with water uh, in the main for fighting fires flushing streets etc the sixth point is distri- distribution system uh, which is used for mains sub mains and branch lines which carries the water to the streets the seventh point is services it carries the water to the individual households etc the next heading is your water demand in fact the first requirement is to consider the demand and the second requirement is to find sources to fulfill that demand the various uh, types of water demands are the domestic water demand which is around 55 to 60% of total water consumption and for the industrial water demand it's around 50 mp the next is your institutional and commercial water demand that is around 20 lpcd lpcd is like liters per capita daily The next is your demand for public uses that is around 10 lpcd and for the fire demand it's around 1 lpcd and water required to compensate losses in water and thefts which is around 55 lpcd as per is 1172 and 1983 as well as the national building code the domestic consumption under normal condition in an indian city is expected to be around 135 liters per head per day the breakup of uh, 135 lpcd is around like this for drinking it's around 5 uh, lpcd and for cooking it's around 5 lpcd and for washing of clothes it's around 20 lpcd and for the bathing it's around 55 lpcd for the washing of utensil it is uh, 10 lpcd and for washing and cleaning of houses and residences is around 10 LP, uh, lpcd and the flushing of latrines is around uh, 30 lpcd so the total uh, is around 135 lpcd consumption for the water demand the ordinary per capita consumption of industrial needs of a city is generally taken as 50 lpcd and on an average per capita demand of 20 liters per head per day is usually considered to be enough to meet such commercial and institutional water requirements although this demand may be as high as 50 liters per head per day for highly commercialized cities the demand for public uses is generally taken as 10 liters per head per day next heading is your fire demand the fire hydrants are usually fitted in the water mains at about 100 to 150 meters apart the per capita fire demand is thus generally ignored while computing the total per capita water requirement of the day the kiloliter of water required which is around 100 into under root of p when population exceeds um, like uh, 50000 where p is the population in 1000 the rate of fire demand is worked out on the basis of certain empirical formula the first formula is quichling's formula uh, and the, the, the denotation is around q is equal to 3182 under root of p where p is the population in 1000 next formula is your freeman's formula the amount of water required in liters per minute which is around q is equal to 1136 into under root of 1 by 10 plus 10 and the uh, root close for a central congested high value city your uh, formula is around 4637 under root of p into 1 minus 0.01 of under root p the next is your uh, wastes and thefts are 55 liters per head per day your next heading is per capita demand which is denoted by q which is equal to total yearly water requirement of the city in liters by 365 into design population for an indian city 
एज पर रिकमेंडेशन ऑफ आई एस कोड पर कैपिटा डिमांड क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी लीटर्स पर हेड पर डे द फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड आर साइज ऑफ द सिटी क्लाइमेट कंडीशन टाइप्स ऑफ जेंट्री एंड हैबिट्स ऑफ पीपल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाईज प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटीज सिस्टम ऑफ सप्लाई कॉस्ट ऑफ वाटर पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड मैथड ऑफ चार्जिंग द नेक्स्ट सब हैडिंग इज वेरिएशन इन द डिमांड द फर्स्ट इज मैक्सिमम डेली कंजम्पन विच इज इक्वल टू वन एटी परसेंट ऑफ द एनुअल एवरेज डेली डिमांड एंड यू कैन सॉल्व दिस लाइक दिस वन पॉइंट एट इंटू एवरेज डेली डिमांड विच इज अराउंड वन पॉइंट एट क्यू सो यू कैन रिमेंबर दिस एज ए द मैक्सिमम डेली कंजम्पन इज अराउंड वन एटी परसेंट एंड फॉर वीकली इट्स अराउंड वन फोर्टी एट परसेंट एंड फॉर द मंथली इज अराउंड वन ट्वेंटी एट परसेंट द सेकेंड पॉइंट इज मैक्सिमम आवरली कंजम्पन विच इज़ अराउंड वन फिफ्टी परसेंट ऑफ द एवरेज आवरली डिमांड ऑफ द मंथ डे एंड यू कैन सॉल्व दिस बाय वन फिफ्टी बाय हंड्रेड इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर विच इज लाइक वन फिफ्टी बाय हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड एट क्यू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर इक्वल्स वन पॉइंट एट इंटू वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर इंटू क्यू सो यू कैन राइट दिस एज टू पॉइंट सेवन इंटू क्यू बाई ट्वेंटी फोर विच इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड द नेक्स्ट इज योर द मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन इंटू क्यू नेक्स्ट इज योर गुड रिच फॉर्मूला सो इट्स इट सेज लाइक पी इज इक्वल टू वन एटी प्लस टी रेज टू टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ जीरो पॉइंट वन जीरो वेट पी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द एनुअल एवरेज ड्राफ्ट फॉर द टाइम इन टी डेज एंड टी इज इक्वल टू टाइम इन डेज फ्रॉम वन बाय ट्वेंटी फोर्थ टू थ्री सिक्सटी फाइव वेन टी इज इक्वल टू वन डे फॉर डेली वेरिएशन देन पी इज इक्वल टू वन एटी इंटू वन इंटू वन टू दी पावर ऑफ माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो विच इज इक्वल टू वन एटी therefore maximum daily demand divided by average daily demand is equal to 180% when t is equal to 7 days for the weekly variation then p is equal to 180 into 7 raised to the power of 0.10 and it's in minus so uh, it's it's around 148% therefore maximum weekly demand is equal to 1 divided by average weekly demand which is equal to 148% similarly maximum monthly demand ओवर एवरेज मंथली डिमांड इज वन ट्वेंटी एट परसेंट द पाइप मेन्स कैरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द रिजर्वायर इज डिजाइन फॉर द मैक्सिम डेली डिमांड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिजाइन फॉर मैक्सिम आवरली डिमांड विच इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव द फिल्टर्स एंड अदर यूनिट्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट्स आर डिजाइन फॉर ए टू टाइम्स द डेली एवरेज डिमांड Eighth point is your coincident demand. The maximum daily demand when added to fire demands for working out total demand is known as coincident demand. So uh, this is the water splash cream diagram. So you can take the screenshot of the diagram. So we'll uh, straight head to the points. In case of dams and reservoirs, generally no needs of pumps, right? In case a river is used as source, is required dumping equipment is required. next point is your design periods and population forecasts the future period or the number of years for which a provision is made in designing the capacities of the various components of water supply scheme is known as design period uh water supply projects under normal circumstances may be designed for a design period of 30 years this 30 years is to be counted after the completion of the project the next uh, subheading is your factors affecting population growth first is birth second death and third is migrants beside these some other factors like wars nature havoc and disaster may also bring about sharp reduction in the population uh, subheading next is population forecasting method first is your arithmetical increase method second geometrical increase method third is your incremental decrease method sorry increase method fourth is your decreasing rate method fifth is simple graphical method sixth is comparative graphical method seventh is your master plan method eighth is the apportionment method or the ratio method ninth is the logistic curve method next is method 1 to 5 are based on the assumptions that factors 
and condition which are responsible for population increase in the past and continue even in the future also with the intensity this is a vague assumption method 6 to 9 are advanced and time consuming method which gives fair results none of these method is exact and they are all based on laws of probability and thus only approximate estimation of for future population can be made so uh, this method will be discussed in the next video